Um, ano daw pong inyong programa kanina, kababaihan? Ngayon ba sa mga kalalakihan daw po para patas na patas pong dating? Kalalakihan, alam mo, nung nasa City Council ako, isang... Uh, Uh, my one uh, one of my commission uh, committee was the um, employment ito din nakikita natin na yung um, awards and uh, um, personal employment board nakaupo kasi ako doon bigyan natin sila ng patas na um, not only the women but also the men should be encouraged na yung abilities nila ma-develop at saka ma-recognize. Marami na din, ewan ko lang, siguro makwento na rin yung mga um, government employees na ini-encourage ko din sila to go beyond yung ano nila nung yung expectation ba kung minsan yung mga lalaki kasi eh ano ay eh. <laughs> eh, ganito na sabi ko hindi uh, yung encourage natin sila na maganda yung uh, especially sa sports especially doon sa increasing their um, qualification uh, ay, kung minsan um, it needs a uh, woman's uh, <laughs> touch dan sa mga men para naman sila uh, excel yung ano ba talaga yung programa aside from sports and then it is their profession so yun ang uh, gusto ko kasi kinocomplain nga nila okay, buti pa kayo may women's month which is March sabi ko eh kasi yung other 11 months eh para sa lalaki eh totoo po yan o oh, diba <laughs> at least yung isang month sa amin na babae <laughs> kasi sa 11 months kayo pero we would want you to excel parang ganyan mag excel nga tayo ng mga men pero ewan ko lang kung anong mga magandang programa nga kalalaki kan kung hindi sports at saka career ano yan naman ang gusto nila gusto ko po yan kalalaki ang sports sa career uh, uh, wow panalo po yan uh, ma'am we're, we're going to take a short short break once we come back po uh, more questions from our listeners and more so from your facebook <laughs> <laughs> thank you thank you Mr. J and listeners of Cool, 97.5. Ang galing, ano? Wow. Well, announcer na announcer na ito ni Ma'am Lili. <laughs> Madam, kailangan meron tayong part 2. Oh. Yung April. Oh, sige. Yan. Magbabalik po tayo kasama si Ma'am Filian Wagon Allen on Cool, 97.5. The only Christian radio station here in Baguio City. Sino si Edison Bilog? Batang palengke na namulat sa kahalagahan ng marangal na pagtatrabaho. Kay Bilog ako. Naging isang janitor habang nag-aaral sa College of Law. Kay Bilog ako. Naging abogado pang publiko ng mga mahihirap ang bunga pinakabatang na appoint na assistant regional director ng public attorney office noong kanyang kapanahunan at pinuri ng mga hukom bilang best public attorney sa buong Region 1. Kay Bilog ako. Naging city councilor taong 2010, tanging elected city official na 100% perfect attendance sa dalawang termino sa lahat ng city council sessions. Kay Bilog ako. Tumakas sa hospital confinement upang maka-attend ng council session para ipaglaban ang puno sa SM Baguio ayon sa kanyang doktor. Kung mga ilang minuto pa siyang hindi nakabalik sa hospital, ang kanyang appendix ay puputok na at maaring magdulot ng kanyang kamatayan. Dahil dito, na-nominate bilang one of the most outstanding city councilors in the entire Philippines. Kay Bilog ako. Nanilbihan bilang Vice Mayor ng Baguio, nagpatupad ng pagbabago sa konseho para matugunan mga problema ng lungsod ng Baguio at ng ating mga kababayan. Ang resulta, ang City Council sa kauna-unahang pagkakataon, nanalo sa search for most outstanding legislative body in the Philippines. Nagakda ng mga practical na ordinansa sa City Council para sa binipisyo, interes at proteksyon ng nakararami, mayaman man o mahirap, ang anti-bullying ordinance ng tanging layunin ay protektahan ang ating mag-aaral sa anumang makakasakit at makakasira sa personalidad at pag-aaral ng ating mga kabataan. Limang araw na libreng panonood ng sine para sa ating mga senior citizens at persons with disabilities. Anti-discrimination ordinance, lubos na pagbabawal sa diskriminasyon para igalang ang karapatan ng bawat isa. Pantay-pantay na pananaw sa relihiyon, ethnicity, sexual orientation, kasarian, disability at edad.
Solo Parent Ordinance, karagdagang tulong at benepisyo, kagaya ng discounts sa medicines, groceries, tuition fees, at burial assistance. Tax Amnesty Ordinance na binibigyan ng pagkakataon at unawa ang ating real property taxpayers sa anumang kadahilanan ay nahirapang makapagbayad ng kanilang taxes sa tamang schedule na isettle ng isang bayaran sa loob ng anim na buwan ang kanilang penalties, surcharges, interest at arrears. Trabaho lang para sa ating bayan at mga kababayan. At ngayong papalaot sa mas mataas na posisyon ang kanyang gustong ipakita, puso at malasakit sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema ng ating lungsod. Puso at malasakit kay Bilog Kami! Ito po ang inyong kababayan si Pavarotti Gerland. Para sa kunting kaalaman tungkol sa Baguio, alam niyo po ba na ang Baguio was established by the Americans noong 1900 bilang isang pakasyunan sa panahon ng tag-araw sa isang nayon ng mga ibaloy na tinatawag na Kafagway. Ginawang summer capital ang lungsod noong June 1, 1903 ng Philippine Commission and declared as a city by the Philippine Assembly back on September 1, 1909. The name ng Baguio ay hango sa salitang ibaloy na Baguio nang ibig sabihin ay lumot. Ang inyong kababayan, si Pavarotti Gerlan ay bumabati ng isang maganda ang araw po sa inyong lahat. Mga kaibigan, nagbabalik po ang ating radio show kasama pa natin si Ma'am Philian Wagen Alan. Ang dami natin natunan, no? Uh, yan ang wealth of experience. Gold po yan. Uh, treasure na tinatawag. Ayan, madam, meron pong uh, comment dito, dito galing sa Facebook. Yung Wagen po, saan talagang pinanggalingan po niyan? Anong family roots po? Ang family roots ng Wagen galing doon sa um, sinasabi natin na panabungin doon sa may boundary ng Mountain Province at saka Ilocosur. Yung grandparents po namin, eh siya yung isang kabesa di barangay. Parang yung barangay natin ngayon, ano? So, uh, it, it, parang yung leadership kasi, parang napasa-pasa na rin, no? Uh, yun yung roots namin sa yung Wagan. Eh, kasama ka di, kami sa Galulod uh, clan, dito sa Sinukan, at saka mga ibang ban, mga clans natin. Batyagaw clan at dito sila kaya kas kasama natin sina kan eh sina Colonel um, Balaki kasi wagan siya diyan eh hello ah sa mga sa PNP um, good morning sa inyong lahat so yun yung malawak pero ang daming nakakuan na tayo na syempre taga Bisaw nag ano na sila nagma-migrate na rin sila ay ang dami na sa Baguio oo oh. eto naman madam mo oh. Uh, nasa gitna po kayo na ating uh, kapulisan. Ayun! Ah. <laughs> <laughs> yan, yung kasing ko. Kasi that exact day na iyan, eh, manganganak kami ng kasal eh, doon ah, sa okay. Mountain Province. Kaya sinabi ko, o oh, sige nga, uh, picture mo kami kasi uh, meron kami activity. Kasi pagkatapos ng activity na yan, meron din kami mga other activities. Sa tawa nga itong sikod eh. <laughs> 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 Johnny Balaki. Oh, ganyan. So, yan pala yan. Ito naman, madam. Yan, market extravaganza. Ay, yeah. Ako, laking mar market kasi. Ay, pakibati pong ating mga market oh, vendors yung mga, po dyan. At saka yung Bamarven, Bamarven ko ngayon, yung uh, General Assembly ngayon, ha? pupunta din kami dyan mamaya. Mm, 12.30. Ano po siya, madam? 12.30 kami pupunta daw doon. So, anyway, um, good morning sa inyong lahat. Mag uh, magandang bagyo. Ako, laki kang, laking hanger market eh. Kaya yung puso ko din, uh, sana mas maganda nga yung market natin. We can, uh, pwede nating baguhin yan uh, at saka yung mga issues ng palengke. Kailangan pag-usapan talaga eh. Kasi noon, sinasabi nila na kami, nung naun na kami nag-invest nga sa palengke, eh, doon na rin kami na nabuhay. Yung mga iba nga dyan, eh, doon na sila nagka-eskwela kasi nga nasa palengke sila. Eh ngayon, sinasabi nila ng mga kuwan na uh, huwag na daw ipasa sa mga pamilya. Pero unfair naman yon So, we will have to fight for that. 
na at saka yung malinis sana nakita ko nga yung um, yung picture na yan galing sa Black 4 yan eh nakakaiyak kasi ay may pwesto yung mama ko diyan oh di ba hmm. nakakaiyak kasi sabi nila temporary pero bakit temporary permanent parang ang 6 years is already considered na permanent Siguro marami tayong dapat gawin din sa so, parenting. So, madam, ipaglalaban niyo mga karapatan ng ating mga market vendors. Sa mga market vendors. At saka mga legitimate naman. Hindi naman yung mga uh, sabi natin mga illegitimate. Uh, pag, dapat paglaban natin talaga yung palengke natin eh. Matutuwa, matutuwa yung nanay ko dyan. Oo, oh, diba? Sa <laughs> Eto naman po, madam. Ayan. Ayun. Ito naman yung Sir Optimist International. Kami kasi, mga babae para sa mga babae. The best of women for uh, the best of uh, uh, the best of women for the women. Parang ganyan. At saka children. Kasi, syempre, kung may problema yung chil- uh, children, yung mga mothers naman ang naano. So, yung karapatan, at saka yung resources, at saka yung mga advokasya natin para sa babae against sa violence, against sa um, uh, discrimination. At saka, uh, improving yung mga buhay ng mga babae para naman makatulong sa pamilya, makatulong sa society, uh, sa so- society you know? Ganyan. So, ako naging presidente kasi ako ng Sir Optimist Baguio. Naging first or charter uh, district director ng uh, Sir Optimist dito sa North Central um, Luzon. Ayan, mabuhay mga kababayan. Ito naman po, madam. eto na anak kalusugan kasi nagano kami eh, yung sa party list eh, in, um, because health eh, isa kong uh, advocacy kasi yung health kalusugan especially nga ngayon may measles na outbreak yung mga ganyan no kailangan natin eh, ano uh, bigyan ng pansin eh inadap ako ng anak kalusugan na isa one of uh, their candidates in the city of Baguio Kasi yung advocacy ko for health and sanitation and environment. Ganyan. Yan pala yan. Ito naman, madam, gusto-gusto ko to. <laughs> yan, can conduct consultancies anytime, anywhere. <laughs> o, oh, kasi nga, kasama ko si Kwan sa Heritage, eh, si Architect Alabanza, doon sa Heritage, uh, Baguio Heritage. Eh, Siyempre, hindi, maski na saan, pwede ka dapat mangun, mangunsulta eh. Mm-hmm. Kasi that, that, yung mga tao, sa, uh, sabi nga nila, men and women in the streets, Eh, bibi, eh, sasabihin sa yun yung totoo na kung minsan kung sa um, formal na gathering hindi sila magsasalita pero pag sa kalsada o anywhere else maski na sa palengke pwede ka mangonsulta tama po yan eto naman po madam mo oh, pinanggalingan nyo kan- <laughs> kanina nag zumba ulit kayo di ba? nag zumba kami ngayon, ngayon sa kwan pero eto zumba for a cause kasi eto yung kwan nila in invite kami doon eh pero pinisponsoran din kami Eh, hindi kami nagbayad ng registration kasi uh, sila yung nagbayad sa registration, nag-sponsor sa amin. And then, uh, yung project pala nila ay eh, ipupunta doon sa isang eskwelahan. Wow, na wala okay. silang, oo, oh, oh, na- kawawa talaga yung mga eskwelahan dito sa May Benguet. Kaya ipupunta nila yung SLU will bring yung mga na pag uh, nalikom nila doon sa isang eskwelahan that needs a classroom, that needs a support. Pero ganyan, ang ganda natin talaga yung puso ng Baguio, no? Totoo po yan. Ito naman, madam, yung inyong support, ha, pagdating sa entertainment, the clash of the champions. Oo nga, eh, ang galing nila, na grabe, yung yipi pala natin, ang lang support nila dito <laughs> sa atin. Eh, hindi ko rin nakita na ang dami pa ng mga taga-Baguio. Alam mo, yung isang anak ni Kwan, ni, sino to to? Si Mi, mm, Miller... Yung bagong ano na Malaysian champion eh galing pala dito tapos anak pa ng teacher po? ko. Oh. Oo. Oh, oh. Yung bagyo, ang dami tayong mga performers ay eh, maski na sa high school no. Ang dami nilang mga performers tayo. So mabuhay taga Baguio. Ito naman po madam. Busy busy. Ay ito yung anak kalusugan party list. Uh, merong question po dito kanina madam. Yung tungkol sa kalusugan, anong programa ang uh, meron daw po ang uh, Philian Wagon Alan? Ang kwan, ko, ang kwan nila kasi sa anak kalusugan, ang focus lang nila is kalusugan. Hindi yung maibang party list na ang focus nila, for example, Bicol, ang focus nila ganito-ganito. Pero ito, very clear na yung focus nila is anak kalusugan. Bago lang siya, bago lang siyang uh, party list. Kaya ako, na, na, nainganyo din ako. One of those na tinitingnan nila kasi, yung, for example, yung uh, mobile na diagnostic clinic, eh. na pwedeng maski na saan sa barangay pwedeng ipunta para at least yung diagnostic uh, nila na, na gagamit natin yung ganyan ba yung basta nakafocus sila sa health 
eh maski na nga yung challenge na bakit yung uh, wala tayong Baguio, walang um, hospital. Totoo Kasi yung yan. BGH, eh, kung naman yan, national yan, nung ganyan-ganyan, yung mga ganon na ako gusto kong i-address. Communicable disease ng Baguio, yung mga ganyan. Galing. So, yeah. Alam niyo ma, eh, alam niyo madam, inyong platform very contagious. Ah, yeah. Eh, <laughs> <laughs> pero po madam, oh. Eto, Eto happy yan, yan, yung sabi natin, yung concern natin sa women at saka other sectors. Eh, ito yung 2019 sa FBR. Ito yung, tignan mo yung speaker namin noon, si Kwan eh. Ito yung presidente namin, si uh, Mel Bisnar. Oh, hello there, Mel Bisnar. Thank you for uh, being part of uh, Cool, 97.5. Tinext ko siya eh, bago, kami, bago ako nag-online. <laughs> ah, ang galing naman po. So, siya yung presidente. Ang speaker namin noon dito, si Toots. Uh, Tootsie, yung asawa ngayon ni Senator Angara. Kasi Ay, anak, anak ni Kwan yan eh, ni Babu Mundiniedo. Ay, talaga po. Oo. Oh. Naging teacher ko dati, Law and Press oh, at Mascom sa UC. Oo, oh, yan. Si Mang Babu. Oh, oh. Cafe by the Ruins. Oh, yeah. Yan. Cafe by the Ruins, by the way, is one of the ano ah, one of the heritage sites ah. Ay, talaga po. Oh. Eto madam, mabibigla kayo dito. Eto yung pundasyon na talagang uh, pinanggalingan ng iba na nagkaroon ng magandang kinabukasan. Ayan. Ayan. <laughs> A- ano pong, ano yung, ano yung nare-remember nyo hanggang ngayon uh, naging uh, big factor ng inyong serbisyo publiko galing po kay... Uh, kay Sir Wagan po. Ay, nako ba maiyak ako? <laughs> <laughs> Alam mo, my father at saka yung my mother namin, they taught us na mal- mal- maliit pa kami, yung uh, humility. Um, ang galing yung ano, hanggang ngayon, no, yung simple life, yung mga ganyan, love of God, fear of God, yung serbisyo sa tao, na you're not expecting anything, yung mga ganyan. Yung um, malasakit sa pamilya, sa tao, Um, sa Diyos uh, first of all God parang ganyan so yung tulong niya sa amin na pamilya um, nung bata pa kami kasi siya yung first na barangay um, barangay official sa amin sa barangay captain sa happy homes eh yung bahay namin siya na yung uh, ano siya na yung barangay hall yung kitchen ng mother ko siya na rin yung kitchen ng barangay wow so um sa simbahan din, nakita namin na siya ay nagsiserve sa simbahan. Nagtutulong uh, doon sa mga uh, poor. Tapos nakita din namin yung bumalik siya doon sa pinanggalingan niya. To the, po, uh, to the um, uh, his own beginnings. Parang ganyan. So, kami, parang na implant na rin sa amin na simpleng buhay, simpleng uh, pananaw sa um, um, and my vision he's a visionary and he is very practical very practical ang pagtingin niya na ito na impluwensyahan din sa amin kung bakit siya pumasok sa education kasi gusto niyang sagutin yung mga pangangailangan ng mga iba to uh, to combat poverty kaya technical school nag-umpisa siya so, yan god bless po ang uh, Wegens family madam thank you fundation sa edukasyon sa Baguio eto po madam oh may may nakita akong artista dito madam ang ganda ng posing yan. <laughs> Ito, madam, ang bayan higit sa lahat. What do you mean po ang bayan higit sa lahat para At, kay isang Philian Wagon Allen? Sa kwan kasi, sa NP, ganun, yun yung tagline nila. Eh, sa kaya sa akin din, uh, bagyo higit sa lahat. Parang ganyan. Ito, ito mga nagtataas ng kamay, sila yung nag indoor sa akin eh. Yung mga ganyan. So, yun ang maganda na... Um, We, ako nga, uh, as I said, retired na rin ako pero ino-offer ko pa rin sarili ko para sa bayan. Uh, meron akong time. Nakita nyo naman ako, may talento din ako. Oo oh, naman ma'am, napakatalino, Ganyan. napakagaling. So, meron na akong time uh, at puso para sa Baguio ulit. Na, kasi nag-comebacking kami. Nung last kasi na election, uh, Mr. J., hindi kami tumakbo. Ito yung parating tinatanong, bakit nagpakasyon ka kasi? Tapos sabi ko, kasi nung last uh, uh, filing, ina-invite talaga ako yung mga political leaders natin. Pero uh, my father got sick. Kaya syempre, inuna namin yung pamilya namin no, to take care. Oh, hello pala doon sa mga sisters ko, tsaka mga brothers ko. Alam ko nakikinig sila. Tsaka yung mga pamangkin ko. 
<laughs> more and more. Ito po, di siyempre nagkasakit yung father ko, nag-concentrate kami doon sa kanya. Pero uh, during the campaign, na, 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 namatay siya. So, January uh, 12 siya namatay. Uh, so, uh, ngayon naman, in-invite kami naman ni Go Bilog at saka Uloan, yung Go B1, na, why don't you come and serve? Kaya pinag-isipan ko din ng maigi eh. So, now, uh, andito tayo to offer ourselves for the city of Baguio. And madam, before we end our show, ano pong minsahe nyo para sa mga sa ating kababayan dito sa Baguio City? Ito kasi ang uh, this is the deepest that I can really say is uh, we, yung mga taga Baguio, kailangan meron tayong pananampalataya at uh, parang may bu- uh, bagong pag-asa, a new hope para sa pagbabago dito ng Baguio. Uh, Of course, we love Baguio. We should care for Baguio. Parang ganyan. Uh, tayo mga bag, uh, taga-Baguio, we, do, we must not lose hope. Kailangan natin na, uh, and our hope is in God. We have to have a deep relationship with God. Kasi ang daming mga problems, mga challenges. Pero if we have God in us, there is much that we can do. There is much that we can give kasi uh, God is selfless. He gave Himself for men na pwede din tayo na sana hindi na yung kwak 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 pero tayo <laughs> naman ang magbigay para sa bayan, para sa ibang tao, para sa Diyos. Ibigay natin din yung kakayahan natin, yung tempo natin. Time is very valuable. Bigyan natin ng tempo ang bagyo. Mga kaibigan, nating special Madam, ha, kailangan maulit po ito, Madam, ngayong darating na April. Bale, mag-message na lang po tayo sa Messenger. Yan ang uh, the sure. power of technology. Uh, so much, there's so much to talk about. Especially, uh, it's uh, Wagen, when you talk about Wagen family, it's a foundation. Natutuwa po kami, Madam, kasi marami akong kaibigan, actually, na nagkaroon ng magandang kinabukasan, na nakapag-aaral sa BSBT. Yan, personal friend ko po sila. Ang ganda po ng training. At hindi lang yan, uh, you went outside BSBT to reach out the public. Nakagandahan. Uh, ito, Madam, uh, you are so preoccupied. You know, you always move because of your situation right now. Uh, we would like to hear your message for your family. Oh, yeah. Um, family first. And we pray for the protection ng yung family natin. To my husband, very supportive, John Allen and the Allen family. <laughs> <laughs> At saka Wagan family. At saka mga Kang- Kwangay Kwa- family. Kasi parati, they have been supportive to us. Agkay-kaysa tayo, uh, mabubuo tayo, uh, may, mausang tako, tadatakumot laing nan man itaguyod is nan pamilya tako. And I believe na yung kwan nga natin, yung uh, ugubo natin, tulong-tulong para sa Baguio. Tulong-tulong natin sa Wagan, tulong-tulong nyo sa akin, ay eh, tulong-tulong na rin sa atin sa Baguio. So, uh, gawis, gawis ay agaw tako amin. And uh, we continue to serve our city uh, to, to our family. Hello! <laughs> <laughs> I love you all. Wow. <laughs> Hiram yun ah. <laughs> Mga kaibigan, isang malakas sa balapak para kay Ma'am Filian Wagen Allen. Magbabalik po thank sa Ma'am Filian. Ngayong darating na Thank you. Ayan, uh, so, Mr. J, thank you. Dito dito. Sa... Ah, Madam, yung susunod natin na uh, broadcaster, uh, isang veteranong dramatista dati ng Bombo Radio. Uh, oh yeah? Ayan, kasama po natin si uh, Bom, uh, ang ating uh, dramatista, si Eddie Bona. Oh, hello, yan. Eddie Bona. Nasa labas po siya ngayon. <laughs> kilalang kilala po yan. Oo. Okay. Eh, baka yun yung mga, yung mga tubatakbong mga ka, eh, kabayo. Ako noon kasi nagkasakit ako na noon na nakikinig ako doon sa tubatakbong ganyan. <laughs> Idol ko po yan. Kasi dati gali ako ng Bombo Radio sa FM po kami. Oo. Oh. Sa AM po si Eddie Bona. Na talagang we would really be amazed pag na, wow, galing naman nito. Galing nila. O oh, syempre, mayroon din ako kasi staff na naging ano dyan. Si... Uh, Ju- uh, Julian naging staff siya ng Bomo Radio noon eh oh, hello there sa DPWH at saka DepEd ng Benguet <laughs> yan tama po yan so madam magkikita po tayo April po ulit mga true, kaibigan true sure wow ang tuwan-tuwa naman ako no eh, ang tabayanan sure <laughs> diba? ang tabayanan <laughs> ang pagbabalik ni madam Philian Wagen Allen ngayong April so I'm gonna be back tomorrow on Cool 97.5 
the only Christian radio station here in Baguio City. Uh, kaway kaway po tayo. Happy weekend! <laughs> I love you! Pero hindi ba uh, pa niyan? So, eh, alang sab, sabi niya, oh, <laughs> meron siya ng ganyan. <laughs> <laughs> goodbye, Fuck Baguio you. City. Okay, goodbye and see you. Sino si Edison Bilog? Batang palengke na namulat sa kahalagahan ng marangal na pagtatrabaho. Kay Bilog ako. Naging isang janitor habang nag-aaral sa College of Law. Kay Bilog ako. Naging abogado pang publiko ng mga mahihirap. Ang bunga pinakabatang na appoint na assistant regional director ng public attorney office noong kanyang kapanahunan at pinuri ng mga hukom bilang best public attorney sa buong Region 1. Kay Bilog ako. Naging city councilor taong 2010, tanging elected city official na 100% perfect attendance sa dalawang termino sa lahat ng city council sessions. Kay Bilog ako. Tumakas sa hospital confinement upang maka-attend ng council session para ipaglaban ang puno sa SM Baguio ayon sa kanyang doktor. Kung mga ilang minuto pa siyang hindi nakabalik sa hospital, ang kanyang appendix ay puputok na at maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Dahil dito, na-nominate bilang one of the most outstanding city councilors in the entire Philippines. Kay Bilog ako. Nanilbihan bilang Vice Mayor ng Baguio, nagpatupad ng pagbabago sa konseho para matugunan mga problema ng lungsod ng Baguio at ng ating mga kababayan. Ang resulta, ang City Council sa kauna-unahang pagkakataon, nanalo sa search for most outstanding legislative body in the Philippines. Nagakda ng mga practical na ordinansa sa City Council para sa binipisyo, interes at proteksyon ng nakararami, mayaman man o mahirap, ang anti-bullying ordinance ng tanging layunin ay protektahan ang ating mag-aaral sa anumang makakasakit at makakasira sa personalidad at pag-aaral ng ating mga kabataan. Limang araw na libreng panonood ng sine para sa ating mga senior citizens at persons with disabilities. Anti-discrimination ordinance, lubos na pagbabawal sa diskriminasyon para igalang ang karapatan ng bawat isa. Pantay-pantay na pananaw sa relihiyon, ethnicity, sexual orientation, kasarian, disability at edad. Solo Parent Ordinance, karagdagang tulong at benepisyo, kagaya ng discounts sa medicines, groceries, tuition fees, at burial assistance. Tax Amnesty Ordinance, na binibigyan ng pagkakataon. At unawa ang ating real property taxpayers sa anumang kadahilanan ay nahirapang makapagbayad ng kanilang taxes sa tamang schedule na isettle ng isang bayaran sa loob ng anim na buwan ang kanilang penalties, surcharges, interest at arrears. Trabaho lang para sa ating bayan at mga kapabayan. At ngayong papalaot sa mas mataas na posisyon ang kanyang gustong ipakita puso at malasakit sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema ng ating lungsod. Puso!